ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பைத்தானில் லெஸ் காம்ப்ரென்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ லெஸ் காம்ப்ரென்ஷன் பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பைத்தானில் ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் பொதுவாக வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபாலோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு ஒரு வேலையும் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் அப்பன் பண்ணுவீங்க ரைட்டாக ஸோ பட் ஆனால் இந்த லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் லிஸ்ட்குள்ளே ஒரு ஃபாலோ வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ ஓகே ஸோ அதனால் என்ன விசேஜ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லைன் ஆறு லைனில் எழுதுகிற கூட நீங்கள் உங்களால் வந்து சிங்கிள் லைனில் எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வீடியோவில் லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷனை பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷனில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷனில் எப்படி இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி நெக்ஸ்ட் ஃபாலோ அப் யூஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்படி இஃப் ஹெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அண்ட் எப்படி நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா அதை எப்படி நம்ம லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு லிஸ்ட் இன்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் எம்டி லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்னில் இருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஃபாலோ பேஸ் பண்ணி அதை அப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் அந்த எல்எஸ்டி பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஸோ பிரிண்ட் எல்எஸ்டி கொடுத்துட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்னோட ஃபைல் பார்த்துக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஃபைல் பார்த்து வந்து டெஸ்டாப்பில் இருக்குது ஸோ டெஸ்டாப்பில் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபைலை ரன் பண்ணுவோம் ஓகே பைத்தான் ஃபைல் நேம் வந்து சாம்பிள் டாட் பை ஓகே ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ரைட்டா ஸோ இதை வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் நார்மலாக எழுதியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷன் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி நம்ம லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷன் எழுதுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நான் எக்ஸ் ஈக்வல்ட்டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லிஸ்ட் கூலையே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபாலோ பீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் ஐஇன் ஸோ அந்த கோட் அப்படியே இதில் எழுதுகிறேன் ஸோ ஐஇன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதாவது அந்த லிஸ்ட்டில் அப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அப்பன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே ஸோ இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஐயை ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சேம் லிஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு அப்பண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த எக்ஸப் ரன் பண்ணி ஸோ இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் அவுட்புட்டாக இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபோர் லைனில் எழுதியிருக்கிறத இதில் வந்து டூ லைன்ஸில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஓகே ஸோ டூ லைனில் நம்மளால் வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷனாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது ரைட்டுங்களா ஸோ ஸோ இது தான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு எக் நிறைய எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷில் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்ஸ் ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த லிஸ்ட்டில் ஒவ்வொல்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்டில் அப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்படி நம்ம லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷில் எழுதுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த ஓவல்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறோம் ஓகே ஸோ ரன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஓவல் லெட்டர்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்க வேரியபிளில் இருக்க எல்லா ஓவல் லெட்டர்ஸும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இதை நான் வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போனால் லிஸ்ட் காம்ப்ரென்ஷில் எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபார் ஐஇன் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் ஐட்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை டேரெக்டாக கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து ஐட்ரபல் தான் ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபாலோ அப்பில் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இஃப் கண்டிஷன் எழுதுகிறேன் ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்து இஃப் கண்டிஷன் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுத
ஸோ அந்த வேர்டுன்ற எம்டி லிஸ்ட்டில் எல்லாத்தையும் அப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதை ரன் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு லைவ்லி ஹாப் ஆம் ஸ்ட்ராங் வந்திருக்கு ரைட்டாக ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கு பட் இதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு லிஸ்ட் காம்பரன்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றது பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ சேம் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் ஃபாலோ பீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் ஐ இன் ஏ ஒன் ஸோ அப்டேட் கண்டினியூ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஏ டூயும் ஐடியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் ஜே இன் ஏ டூ கொடுக்கலாம் ஓகே ஏ டூ கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கண்டிஷனை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இஃப் ஐ இன் ஜேயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த ஜேவை மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஜேவை வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பிரிண்ட் ஸோ பிரிண்ட் எக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்கனா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் அவுட் புட் தான் வந்துருக்கு ரைட்டாக ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இப்போ நான் நெஸ்டர் ஃபாலோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே லிஸ்ட் காம்பரன்ஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இஃப் எல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஆன் நம்பர் ஈவன் நம்பரை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அந்த நம்பர்ஸ்ன்ற இந்த லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ பிரிண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன் வந்துட்டு ஆட்னு சொல்லியிருக்கு டூ வந்துட்டு ஈவன் த்ரீ வந்துட்டு ஆட் ஃபோர் வந்து ஈவன் ஸோ இது மாதிரி எது ஆட் எது ஈவன்றத கரெக்டாக எனக்கு சொல்லியிருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி நம்ம லெஸ் காம்பரன்ஸில் இருந்ததுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நம்ம டென் அரின்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ சிங்கிள் லைனில் எப்படி ஈஃபெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது ஸோ அந்த கான்செப்ட் இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ சேம் அதே தான் ஃபார் ஐன் ஸோ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் அதுக்கு ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ ஒன் லென் ஒன் கமா டென் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ டெர்னரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்க்கு முன்னாடி இஃபையும் எல்ஸையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இஃப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரினா ஃபார்க்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ஸோ ப்ளஸ் இது வந்துட்டு ஈவன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு கன் கேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ சார் சாரி ஆடு இல்லை ஈவன் ஓகே ஸோ ஈவன்றத கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஓகே இப்போ இதில் வந்துட்டு எல்ஸ் பார்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்கேஸ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடல அப்படின்னா எல்ஸில் வந்துட்டு ஸோ இந்த இதை நான் அங்கே கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆடுன்றத காப்பி பண்ணிவிட்டு எல்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கண்டிஷன் பால்ஸ் வந்துன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரன் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த எக்ஸை ஸோ பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உனக்கு சேம் அவுட் புட் தான் தந்துருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இஃப் எல்ஸ் எப்படி லெஸ் காம்பரன்ஷியில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்துட்டு நம்ம எப்படி நெக்ஸ்டடு லெஸ் காம்பரன்ஷியல் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஃபாலோ பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு லிஸ்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகே நான் நம்பர்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லிஸ்ட்குள்ளே இன்னும் ஒரு நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது ரைட்டாக ஜீரோ 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 ஒன் 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 டூ 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 ஒன்று இந்த மாதிரி லிஸ்ட் நிறைய க்ரியேட்டாக இருக்குது ரைட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம லிஸ்ட் காம்பரன்ஷியில் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கான சின்டாக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ சேம் அதே தான் ஸோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸோ ஃபைவ் வரைக்கும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ இங்கே வந்து நான் இதுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட்டை ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு
ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு கான்செப்டோட பார்க்கலாம் ஓகே பாய்